హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పిన్నిస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్న రెసిపీ మసాలా ఆలు స్టఫింగ్ శనగపిండి బజ్జీలు ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి అండ్ నోట్లో వేస్తే కరిగిపోయేంత కమ్మగా ఉన్నాయి ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇక్కడ నేను హాఫ్ కేజీ ఆలు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ధనియా జీలకర్ర పొడి వన్ టీ స్పూన్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా కారం పసుపు రుచికి తగినంత ఉప్పు ఒక నిమ్మకాయ ఒక కప్పు శనగపిండి తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా బౌల్లో శనగపిండి తీసుకొని అందులో కొంచెం కారం చిటికెడు పసుపు తగినంత సాల్ట్ చిటికెడు బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులో కొన్ని కొన్ని వాటర్ పోస్తూ మనం బజ్జీల పిండికి ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అలాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి మరీ పల్చగా ఉండకూడదు మరీ చిక్కగా ఉండకూడదు చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మసాలా ఆలు స్టఫింగ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి కొన్ని ఆవాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కొంచెం వేగాక అందులో హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు అలాగే మనం చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా ఇందులో వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగనివ్వాలి చూడండి ఇవన్నీ వేగినాయి ఇందులో కొంచెం పసుపు వన్ టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి చూడండి ఇదంతా చక్కగా మిక్స్ అయిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ టీ స్పూన్ ధనియా జీలకర్ర పొడి వేసి కలపాలి ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం తీసుకున్న నిమ్మకాయని రసం తీసి ఇందులో కలుపుకోవాలి ఈ నిమ్మ రసం మసాలాకు బాగా పట్టే విధంగా చక్కగా కలుపుకోవాలి చివరగా ఇందులో కొత్తిమీర వేసి కలపాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పొటాటోస్ని ఉడికించి ఇలా మెత్తని పేస్ట్లో తయారు చేసి ఇందులో వేసి కలపాలి ఈ విధంగా ఆలు మసాలా మొత్తం కలిసేటట్టు చక్కగా టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి చూడండి చక్కని కలర్ వచ్చేసింది ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్టఫింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనకు కావాల్సిన షేప్లో తయారు చేసుకుంటూ మనం బజ్జీలు వేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బాండీ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసి మనం తయారు చేసుకున్న మసాలా ఆలుని ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా ఒక బాల్ చేసి దాన్ని కొంచెం ఇలా ప్రెస్ చేయాలి 
ఈ విధంగా అన్ని బాల్స్ని తయారు చేసుకొని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న శనగ పిండిలో ఒక్కొక్కటి వేస్తూ ఇలా స్పూన్ సహాయంతో ఒక్కొక్కటి ఆయిల్లో వేస్తూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి వేగుతున్నప్పుడు చక్కగా పొంగుతాయండి సో అందుకని మీరు మసాలా ఆలు అన్నది కొంచెం చిన్న ఉండలుగా తీసుకొని తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒకవైపు ఫ్రై అయిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా తిప్పివేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగనివ్వాలి ఈ శనగ పిండి బజ్జీలు త్వరగా వేగుతాయండి సో అందుకని స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి తయారు చేసుకోవాలి చూడండి బజ్జీలు ఎంత చక్కగా పొంగినాయి తింటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా ఆలు బజ్జీ రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ వీటిని మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లాగా కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా తినొచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్